，干什么了？朋友。四叔现在很安全，他被我转移了。逼急了老子，老子就投靠日本人。免不了了，一场恶战是免不了了。免，快快，跟上，快点，快。我是忠义堂的，我可是忠义堂的堂主，关堂主。走吧，走。哎，好好好，来大来大来大，来了吧？我小小，俩大，大，小，大，小，大，小，大，小，大，小，大，小，大，小，大，小，大，小，大，小，大，小，大，这可是两刃交锋啊，怎能不打？大家都是忠义堂的兄弟，对于洪天寿绝不手软。他们都是为主子办事儿。算了，回去告诉洪天寿，这儿已经是四爷的地盘了。滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！哎哎哎哎哎哎！告诉你，从今天开始，你的烟管就被封了。滚！是是是是是是是,是，年生哥，哎，真的是你啊！哎哎哎，你怎么在这儿啊？嗨，现在唐四爷不跟红旗火并呢吗？码头全都停工了。祥叔让我在家休息，晚上又没事干，出来溜达。嘿，没想到见着你了。哎，这是你干的。是唐四爷让你挂的帅。嗯，红七这帮畜生，真的我也恨他们。哎，年生哥，下次你再干，你叫上我呗，让我也出份力。行，哎，但是你得听我的，肯定听你的呀、啊，走。我以为唐老四已经够阴险，没想到这小子更狡诈，居然趁咱们不在的时候，将我最赚钱的场子都给砸了。爷，咱这样下去不行啊，这这这这损失太大了。要我说，咱来个速战速决得了。速战速决，胜算有多少啊？啊，不是爷，这两年跟着唐四爷那帮人，白天干的是正当生意，晚上回家他就是热炕头啊！真要打起来，没咱狠。<笑>你小子这几年没白跟我。好，就按你说的办，就这么干。我要让他们看看，到底谁更狠。得嘞，爷。
咱走吧，咱走吧，走，快走啊你，走。看见这是万国赛马会和日本人合作的地方吗？是你能来的吗？快走！这里，这是我们的印刷厂。我先带你熟悉一下环境。欧阳先生，请入。欧阳先生，我给你介绍一下，这个是白念生，念生，这是欧阳先生。你好，你好。啊，那你去随便看看。留下来吧。好的。利用无辜的生命，迫害无辜的生命，这是罪恶。这就是我父亲的所作所为。念生，我希望正如我爹所说，你是个善良的人。欧阳先生，这次组织派我来是为了一份情报，是李少飞那份吧？可他现在落到了外人手上。哎，你有这个人的资料吗？所以，我想请您配合一下。
念生了吗？没有啊，他好几天都没来这儿了。你有什么事吗？好几天都没来了啊？他不应该待在码头吗？呃，你要是有什么事儿，我去告诉他。我们俩是好朋友。你要是看见他，你就告诉他我来过。啊。你叫什么呀？我叫黑娃。嗯。哎。啊。你还是告诉他我没来过好了。不是，韩小姐，我告诉他你是来过还是没来过呀？让你怎么说你就怎么说。呃，呃，啊。拿着。知道该怎么说吧？知道了，你放心，我一定跟念师哥说，你别来找我的。爸爸，爸爸，爸爸，爸爸。哎，你是谁？你又是谁啊？我是厂长的儿子。我叫小智，你是不是就是新来的哥哥呀？你怎么知道的？嘿，听爸爸说的。你那个是什么呀？这是我画的画。这个是爸爸，这个是小智，这个是妈妈。为什么妈妈没有脸啊？我还没见过他长什么样子，他就走了。爸爸说。他去了好远好远的地方，等我长大了，我才能见到他。那，哥哥，给你把他的脸画上，好不好？好啊。嗯，来。我的第一步。趁着唐次爷重伤，忠义堂最虚弱的时候，拿下码头的控制权。第二步，立刻展开雾凇计划。这个区域紧挨着日租界，水路可以依托码头，路上运输离出城的公路也不远，正好处在水汉两路的黄金三角地带。这里是实施雾凇计划的最好位置。东京发来电报，说要求立刻执行雾凇计划，可是码头方面我们还没有拿下。码头我来处理，我有信心十天内得手。你和小野负责拿下厂房。如果我没记错，那里应该是个学校。是田校长吗？是，请进。你是来送教科书的吧？是的，数量清点好了，您查收。啊、哦，好啊。呃，这张支票，请帮我交给欧阳先生。好的，代我谢谢他。哎，唐雪茹，你怎么来了？啊，是这样的，欧阳先生说你来送书，我就顺道来接你。上车吧。嗯，请。雪茹，经过这次意外之后，给感触良多。什么叱咤风云，虚名而已。等我的伤养好了，我就准备金盆洗手，退出江湖。爹，听你这么说，我真的很高兴。可是啊，我太了解你的脾气了，你只是想想而已，最终还是做不到的。你就这么小看你爹啊？在江湖打滚几十年。我算是看透了
，什么兄弟情谊啊，在金钱利益面前，连粪土都不如。我也不想再计较了。我已经让祥叔安排下去了，把忠义堂的生意交给柳大鹏，是好是坏，就看他的造化了。爹，你这么说我就放心了。以后，要不码头上的那些事也找个人来帮帮你。雪若，我打算把码头船运的生意交给聂生，你觉得他愿意帮我吗？我跟聂生不太熟，不过我觉得他为人还挺忠厚的。如果是个正经的事情，他应该不会拒绝。你在看什么？欧阳先生介绍给我看的月刊，听说上边还登过你的文章呢。平时随便写的，献丑了，你看了有什么心得？说起来惭愧，这些字拆开来每个都认识，但是摆在一起完全不明白。比如你看，这个普罗丽塔利亚特，<笑>简直就是让人看懵了。这个是英语 p r o l e t a r i a t 无产阶级的意思，指那些没有生产工具，或者靠出卖劳动力的人，或者是那些普通老百姓，就是北港巷流离失所的人，或是码头那些苦力那样。嗯，叶生，如果你有兴趣的话，我可以借一些书给你，有不懂的地方，我可以告诉你。谢谢你，四叔还好吗？医生说，五爹需要多休息。可你也知道五爹的脾气，他哪肯啊？四叔这次遭受的意外，不只是身体上的，在精神上也是种打击。似乎他的心境，也有了些许变化。希望这次的事，能对五爹有些好的影响。我想会的，四爷。现如今是十三人死，四十人重伤。如果你肯妥协，我担保嫌疑人平安无事。四爷，日本人的事儿您就算了吧，码头上呢，您就睁一只眼闭一只眼。我想说的也就这么多了，告辞。既然你做到这份上，我们兄弟的情谊也到此为终，从此井水不犯河水。忘恩负义的畜生！四爷，洪天寿信上说什么？他敢跟你要码头？他吃了雄心豹子胆了，哼！给他，四爷，这码头可是海运的要塞啊，那损失就不是一星半点了。他得到了码头，就得搭上一条烂命。码头，迟早还是我们的，给他。在看什么呢？我们根本不该登这条消息。我们的报纸是给民众看的，怎么能给日本人做宣传呢？雪茹啊，这就是你有所不知了。日本人想要在天津推行华北自治运动
，日本租界内的日本移民越来越多，实力也越来越大。不仅商人财阀想要控制天津的经济命脉，现在连杀人越货的浪人武士也混杂在其中。我们把日本人在天津的活动登在报纸上，并表面上是在给日本人做宣传，其实是给日本人在天津的一举一动暴露在公众的视线下，让他们不敢肆意妄为，同时也是提醒租界内的华人民众。对日本人提高警惕。嗯，加藤浩二在这个时候宴请本地名流和日本财阀，我看他就是别有所图。是啊，九一八事变之后，日本人占了我东三省，还成立了满洲帝国。溥仪这个康德皇帝，只不过是个傀儡。此时加藤利用溥仪住过的静园来招待日本人，狼子野心昭然若揭。四爷，您大病初愈，能不动缓就不动缓。再说这关键时候，加藤发来邀请函，这里面会不会有诈？哼，加藤是侨会会长，不是杀手刺客。想玩鸿门宴，也不用这么大动干戈。在静园这个有名的地方，请来的人物。又都是有名有姓的，我谅他不敢公然下手。我要是不去，反而显得束手束脚，失了身份。那四爷，您的意思是？去韩司令，您辛苦了，来敬您一杯。啊，你的情报准确吗？钟义堂放出风声，要让出被夺走的地盘，不再追究刺杀唐爵英的事，似乎要与洪天寿握手言和。我很了解唐继元，他不会轻易认输的。唐继元已经出院回家，但是足不出户。现在，周义堂都由他手下在打理。那码头方面有情况吗？码头上一切照旧，没有任何不寻常。加藤先生，客人都已经到了。你先回去吧。是。啊，韩司令、啊，好久不见。最近气色不错嘛。啊，最近的事情实在是太多了，忙得我是晕头转向啊。
。哎，搞得我很烦呐。韩司令不必烦恼，只要有韩司令在，天下就太平了。<笑>坐。啊，话是这么说。中国呢，还有一句古话，叫做“水清则无鱼”。如果这水要是真清了的话，你在中国还有什么事情可做呢？哈哈哈哈哈！嗯，加藤先生，三叔，在这等着。哎，韩司令，啊哈哈，嘿，啊，唐四爷大病初愈，就来参加日侨商会午宴，让我这个做主人的非常感动，欢迎欢迎。能参加加藤先生的午宴，唐某万分荣幸。啊！哈哈哈哈哈！好好好好好，来来来，坐。啊，嗯。哈哈。唐四爷，喝点什么？唐某抱病前来。不是为了寻欢作乐，一来向加藤先生致歉，二来想早点了结之前的纠纷。啊，唐四爷是说甲十六号仓库失火的事情。对，我记得当时是韩司令从中斡旋，加藤先生提出的赔偿要求是吧？好了好了，唐四爷。我看这事儿这样吧，大家呢都是痛快人，你看这样好不好？该赔偿损失呢赔偿损失，该处分人呢处分人，你呢把加藤先生的损失给赔偿了。我想这样我也好交差了嘛，今后你们大家还要都在江湖上混，大家和气生财嘛，把事情解决了。大家皆大欢喜，你说呢，唐四爷？你的意思呢？啊，我没什么意思。唐某上了年纪，又重伤刚愈，实在是无力打理这么多的生意。啊，想早点了结此事，然后退出忠义堂，再不涉足江湖了。你是什么人？中国人。日本帝国的租界内，在中日高层的眼皮底下，居然出了这等荒唐事！嘿，是属下的人办事不周！闭嘴！哎，你呀，今天贸然去刺杀加藤，你知道有多危险吗？啊，加藤找了你这么些年。就是为了你身上这张图，你呀，要是真落到他的手上，后果是什么？你知道吗？如果真到那时候，我就是死，也不会让日本人得到云松图。你死有什么用啊？加藤要的是你这张皮，又不是你的命。那我就把他毁了，我看看还要什么？哎，哎，连生，连生，别插声，连生，连生，连连生，连生，连生。
，你是什么人？中国人。你们先出去吧。那个白念生被我划伤的背上，隐隐露出的纹身，我怎么感觉那么似曾相识？似乎和我的纹身是同一种画风，但这是不可能的。我是日本人，他是中国人，绝不是同样的纹身。念生啊，伤口还疼吗？不疼了。你说你这个孩子啊，嗯，李爸，这么一来，这宝图就永远不见天日了。任一时之苦，也能让你过几天安生日子。其实，宝图并没回。啊，在，在这儿呢。哼，臭小子。念生啊，你怎么跟只苍蝇似的？我走到哪儿都能看见你。龙天寿，我们的账先不算，只要有我在这儿，你就休想霸占学校。<笑>我红爷要想做的事情，谁能拦得住啊？你身为中国人，竟做一些残害同胞的事情。给我杀！杀！杀惠子小姐，动手吗？嗯，不急，让他们再打一会。好，好戏还在后头。学校门口，洪天寿与白念生聚众斗殴。嗯，告诉他们，忠义堂的事情不要管，民不举，官不究，不要干涉。是。爹。嗯。洪天寿在学校行凶，你也不管管。梅月啊。你怎么知道他们闹事啊？你还小，不要管那么多事。再有一个，你怎么知道他们在行凶啊？您不去，我去。梅玉，我告诉你啊，你不许去。现在的形势不如以前了，忠义堂的事，咱们不能管。爹，您一直以来都是我最尊重的人，我从来都没想过您会让我这么失望
。刘参谋，到。司令，什么事儿？通知下去。忠义堂的事情，谁也不许管。没有我的命令，不许出兵。有备而来，对学校势在必得。走，去育才小学。啊！快点！走！能再快一点吗？什么人？中国人。活捉百年生，弄清楚他的纹身。呀、啊！呀！呀！呀！大哥，大哥，大哥，快去救你云哥！
带走，走走走走，叶山哥，叶山哥，叶山哥，叶山哥，走。我们真是缘分不浅啊！时隔多日又见面了，贾贾腾。<笑>我知道你一直在找我，甚至还搅乱了我在静园的宴会。我就在你面前，想杀我，就动手吧。<笑>可是。你现在的样子，什么也做不了。别废话，要杀，别杀。嗯、我真舍不得现在杀了你。我想要什么，难道你不知道？你这身武功要是废了，岂不可惜了？好吧，既然你装不知道，我就直说了吧。你虽然杀了我这么多人，我还是不想杀你。只要你说出情报的下落，告诉我云松图的秘密，我便保你无事。<笑>你竟然说云松图是你的！我告诉你吧，云松图还有情报，我全都毁了。<笑>宗图落在我手里，将宝图一分为三，其中两块刺在这兄妹的身上。仅有了三图合璧，我就能开启宝藏了。看我跟你李伯伯正在谈事情吗？我来不及了。有什么事待会儿再说。嗯，听话，你先回房去，爹待会儿过去啊。去呀、啊，司令，小姐看来找你有急事，我先走了。爹，你要舅舅。我告诉你啊，美玉。你要是还是因为念生那臭小子，就什么都不要跟爹说。他被日本人抓了，日本人一定是为了抢占育才小学，所以才指使那个红天寿出动，念生这才中了他们的计。爹，你要救救他，你一定要救救他，你就看在曾经他也救过女儿的份上，好吗？啊。
你还让爹怎么跟你说呀？啊，那臭小子公然跟日本人作对，现在的形势，连爹都得给日本人几分面子，何况他？你以为他是谁啊？这是不自量力、以卵击石，知不知道？我跟你说过多少次了，你什么身份啊？不要跟那些乱七八糟的人有瓜葛，你就是不听。现在好了，出了事儿了，你想起找爹来了啊？你能让爹怎么办？知道那些日本人，他们心狠手辣的。这聂生要是落在他们手里，指不定会被他们折磨成什么样呢？爹，你要救救他，你一定要救救他！哎呀，行了。美玉，我告诉你，现在外面世道多乱，每天死多少人。你让爹管，爹管得过来吗？我再最后跟你说一遍，这个事情，爹肯定不帮。你以后别跟这些人瞎掺和。你不救我自己救。怎么会这样？怎么会这样？说，怎么会这样？家藤，你没想到吧？你最想要的东西被我毁了。别费心了，没了，就没了。你毁了他，你竟然！毁了他！难道我会让你找到宝藏？用中国人的钱来对付我们中国人吗？你真有种！你别以为你毁了图，就能了结所有的事情。就是这图毁了，我也要把你的皮从上面剥下来。让你知道什么叫生不如死。加藤先生，怎么处置他？找到情报的下落，撬开他的嘴。三天后，无论什么结果，都送他上西天。明白。虽然和我的纹身图案不一样，但我强烈感觉到，我和他的纹身应该出自同一个纹身师。如果他的纹身是云松图，那么我的纹身也是云松图。在两个不同国家的人身上，纹下了这些纹身。白念生是什么人？父亲为什么要杀了他？什么事？加藤先生找您。就按这个电文发出。嗨。加藤先生，我的兄弟已经把育才小学的田校长都已经摆平了。好，他现在再也不敢出头露面了。您不是想要学校那块地吗
，现在您就可以下手了。好，洪先生，你做的不错，你们去配合洪先生。嗨，日本人的作为真是越来越无法无天了。田校长被日本人的爪牙打成重伤，现在育才小学也已经被日本人给占了。看来日本人的侵华计划正一步步的进行着。我们必须要在他们找到情报之前，把他们的计划粉碎，否则后果不堪设想。上级指示我们一定要阻止他们，认为他们和雾凇计划有关。现在你生在他们手里，我们一定要把他救出来。我们现在还要尽快找到手里拿着李少飞同志情报的那个人，才能真正破解雾凇计划。我想通过我父亲的关系找找。父亲能将这么大的任务交给小野君负责，看来小野君很受器重啊。还望惠子小姐能在加藤先生面前多多美言几句。那是一定的。白念生已经抓获了。也算为父亲解决了一个心腹大患。他现在就像是一个废人，没有丝毫的价值。哦，小野先生所说的价值是什么呢？啊，我的意思是，别期望值太高。他一副英国头，就算严刑拷打也不会交代他。不是形同废人吗？没错，形同废人。加藤先生，把照片尽快洗出来。嗨。不知道你现在感觉如何？虽然你毁了云松图，但是情报你一定不敢毁掉。说出情报的下落，我可以饶你不死。不就是死吗？没什么大不了的。老四，啊，三哥，三哥，嗯，你也是为了念生的事情来的吧？是啊，念生这孩子是为了保护学校才遭日本人暗算的，咱得把他找回来，不能眼睁睁的看着他被日本人害了。我当然会想办法搭救，可要想个万全之策吧。嗯。惠子小姐，加藤先生有令，没有他的允许，谁也不准擅自闯入。你们知道在跟谁说话吗？对不起，惠子小姐，我们真的不能让您进去。让开你背上的图案怎么来的
，你要是不说，我就杀了。你们不是一直想这么做吗？少废话！我在问你纹身的事。别想了，都被我毁了。毁了？什么意思三哥，这次的行动，最危险的一步棋，就拜托你了。我会安排美玉开车到日本商社的外墙下接应你们。雪茹在前门，组织市民要求日本人释放聂生，你从后门进去。站住！干什么呢？送菜的。送菜？谁让你来的？是老王让我送的。老王。哦，哎，谢谢太君，哎，谢谢啊。救出念生后，祥叔和美玉会带他离开日宿界。三哥，你来断后。哎、我只能送你到这儿了。后面的事情就听这位兄弟安排了。这就是日本侨会的主楼，地下室就在前门第三个转弯处。来，现在都吃饭去了，里面只有一个看守，你对看守就说是来修下水道的，后面的就靠你自己了。明白，小心点啊！好，行行，我先走了。不能让日本人追上来，特别是小野和那个叫惠子的女人。让他们放人！日本人不能在租界之外乱抓人，更不能侵占学校。放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！先生，门口闹事之人还是不肯散去。
这帮人都是什么人？领头的是先锋报社的主编欧阳振南，还有一些读者。嗯。惠子，白念生那边什么情况？我听看守的浪人说，他现在只剩下半条命。半条命。你再去刑房看看，现在还不能让他死。嗨，父亲。小野，去查一下欧阳振南的身份。是。说对了，你小子投靠日本人，为虎作伥，你现在还有什么话说？听说，现在我怎么也算一大哥吧？我这下面这些兄弟也都靠我吃饭，所以现在谁让我的兄弟赚上钱，过上好日子，我就跟谁合作。胡闹！日本人会照顾你的兄弟。现在日本人给你一点点好处，他是在利用你为他卖命，利用你残害自己同胞。你以为你是赚到钱了，啊？到时候，这一切日本人通通拿走，你死都不知道怎么死的。你以为你在照顾自己的弟兄，你是在害他们。哼，没错，相叔，您老看得远，但是我觉得您这一套。在现在这个世道上，吃不开。反正我呢，是谁强跟谁干，什么赚钱我干什么。人跟钱没仇是吧？再说，我现在比忠义堂那个时候更兴旺发达，谁对谁错？哼，这不一目了然吗？你应该知道，仓库里放的什么货。你赚这种昧心的钱，你就不怕鬼敲门呐？别指着点！哎，你干什么？干什么你？干什么？干什么？干什么？哎、走，快，快点，走！干什么？干什么？你们干什么？想干什么？什么什么叔，我今天给您老一个面子，因为毕竟是忠义堂培养了我。但是凡事呢，有个再一再二，没有再三再四。哎，小哥。你们坏我的事儿已经不是一次两次了，啊！现在把我的妹妹给逼走了。行，我现在就告诉你，以后我干我的，你们干你们的。再来坏我的事，我就按规矩办。<笑>你连背信弃义的事情都做了，你还在我面前讲规矩？我今天就是奉四爷的命，带你回忠义堂。是。
是吗？那你试试看。不是，太白，你就要离死！哎当年先帝确实跟我说过云松图的事，嗯，不过那是很久以前的事了。如果我没有记错的话，这块被毁的地方就是。外面发生了什么事啊？啊，好像是永兴码头爆炸了。
父亲，永兴码头出事了！怎么回事？永兴码头未炸，我们的设备……啊，走！看见是谁干的吗？我问你们，看见是谁干的了吗？黑豹哥，虽然天很黑，但我看清楚了，是白念生干的。刚知道这件事，我一定会查清楚。明白，请转告将军，我在十日之内一定会抓到这个人，我绝不会让大日本帝国蒙受耻辱的。坏了我们的武松计划，混蛋！都是属下失职，念生不死，永无宁日。是。啊咱们首战告捷，除了叛徒立了功，我太高兴了，再敬大家一杯，来。哎，琉璃的枪法可真准，一枪就把那个陈伯康给撂倒了。是两枪，一枪打在这儿，另一枪打在这儿，准保他活不了。雪茹也够干脆的，撂倒好几个呢。大家都很好，配合的很好。是啊，什么事儿都让你们给做了，我呢？一点边儿都没沾上，念生
你现在是非常时期，以后一定有机会的。嗯，再说你联系美玉，帮了我们很大的忙。那也叫帮忙啊！以后要是再遇到这种机会，说什么我也要上。嗯，一言为定。来人呐！陈先生，去派人把加藤给我叫来。是，还有，把所有人都给我叫过来。是。谁啊？哦，韩司令。陈先生，怎么样？我刚听说，你知道是谁干的吗？还能有谁？肯定是地下党啊！我早就知道他们要动手了，没想到他们来的这么快。哼！我跟加藤早就说了，让他要保护我安全，保护我安全。你看，成这样。要不是我动个心眼儿，找个替身的话。今儿躺在那儿的，那就是我。好了，陈先生，先冷静冷静，这事情能调查清楚，到我那儿，咱们喝一杯，给你压压惊。先生，看来这个地下党在天津要是不除的话，今后我们的日子过不踏实了。我最担心的事儿啊，终于发生了。自从我帮加藤以来，我就一直担心。白天呢，我就神经过敏，晚上就睡不着觉，老是做噩梦。有一次我做梦啊，梦见他们追杀我。我就沿着一条小路跑啊跑啊跑啊，哎，不知怎么回事，就跑进一条死胡同。嗯，他们追上来，就给了我一枪，我就倒地上了。哎，就跟今天的事儿一样啊。我看见那个替身躺在地上，脑袋上挨了一枪，我就好像是灵魂出窍了，好像我，我看见了我自己一样。报告司令，加藤先生来了，让他进来。是。哼！你们这帮日本人口口声声说要保护我安全，保护我安全，就保护成这样。要不是我多一心眼儿，今天我就没命了。陈先生，我已经从满洲抽调一批高手保护你的安全，他们很快就会赶到。韩司令，你这边是否也增派一些人手，避免今天这种事情再次发生？这个没问题。我还是赶快离开天津吧。哼，我要马上回满洲。这个肯定不行。我已经得到通知，马上有一大批物资运到天津。在这期间，我需要保证物资不再被地下党破坏，所以我要想尽办法铲除地下党。这方面，请陈先生配合。配合？我还配合呢！我再配合就把自个儿的命都配合进去了。陈先生。你违背使命，对你没什么好处。我们现在要做的，就是要清除地下党，这样我们才能安全。好吧，反正都得听你们的，啊！不过这回啊，我要把天津城翻个底儿朝上。呃，干什么？哎，怎么回事？哎，我去，我去，我去，我去！为什么不让我们出去啊？啊，凭什么呀？我在，干什么？干什么？干什么？干什么？不让我们出去！不让我们出去！干什么？救命！我来救你！救命！出去！你想干什么？他们干什么？
。哎，秀儿，怎么样了？韩司令那边加强了戒备，街上全都是便衣，还好我熟悉地形。看来，他们来真的了。李先生，哎，你来的正好啊！今天我来的时候，看见一个日本人在街上挂起横幅比武，上面写着“打倒中华民族，打倒中国人”，敢摆擂台挑战？这帮日本人用这种方式来侮辱我们中国人，混蛋！我看大家先不要着急，依我看，这很可能是加藤分散我们注意力的阴谋。日本人太嚣张了，我认为这是他们针对我们设的圈套。是啊，这不是简单的比武啊。日本人出这招是想急于找到我们。哎，聂生，刚才你劫的野村呢？他是个新人，我们一定要查清楚他的来历。我可以跟踪他，看看他跟加藤在做些什么。是啊，也许我们可以将计就计，寻找到接近苏联专家的机会。但是记住了，千万不能暴露了。嗯，放心吧。啊，对了，我有一个线索，不知道是否有用。你说，韩司令八月初十过生日，我听说早在两个月前，他就请了天津的经济名爵燕先生到他家里唱堂会。哎呀，秀儿，你这个线索太重要了，也许我们可以利用这个机会，进入到韩司令警备司令部的宅院，接近陈伯康。<笑>你提的燕先生啊，我非常了解。他是个京剧名家，也是一位爱国人士。他的侄子还是我们党内的同志呢，真的。<笑>太好了，我呀，一定要去拜访这位燕先生。哎呀，哦，失敬失敬啊，李掌柜啊，我侄儿信上说，你也是本家的故交啊，以前。也听过燕先生的戏，真乃是余音绕梁三日啊！今此登门，就请您帮忙，实在是有些冒昧啊！哪里哪里，您太客气了。现在呢，身陷乱世，一个人出门在外，也难免遇到为难之时。如果我燕某能帮得上什么忙，您尽管直说。您肯定能帮得上，而且啊，非您莫属。见你一面可真难呢。最近好吗？不好，门口来来回回都是警卫。我们家来了个大人物。喂，嗯，怎么了？有什么不高兴你的事情吗？又不告诉我。没什么。
我知道你做的事情跟我爹不一样，所以你不愿意告诉我，对不对？不是因为你爹，有些事情不该知道，懂吗？知道了，只会让你更加危险。嗯，可是你不也一样的有危险吗？我们不同、啊，如果以后有什么事情需要你帮忙的话，我会告诉你的。那我帮到你了吗